بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار ایٹا ایکسپرٹ ایٹا اسپیشلسٹ اینڈ کیمسٹری ٹیچر یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا یہ میرا سیشن کیمسٹری ٹیچنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بورڈ کے امتحان کینسل کر دیے ہیں یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ اب سیکنڈ ایئر والے اسٹوڈنٹ کا بورڈ کا ایگزام نہیں ہونا تو ایسی صورتحال میں بچوں کے پاس اب ایٹا کا آپشن رہ جاتا ہے ایٹا کی تیاری فریش اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو چکی ہے وہ اسٹوڈنٹ جن کے فرسٹ ایئر میں تھوڑا سا اسکور کم تھا ان اسٹوڈنٹ نے سیکنڈ ایئر میں محنت کی تھی کچھ اپنا بیک اپ کرنے کے لیے اب وہ بیک اپ ایٹا میں ان کو کرنا ہوگا آپ نے ہمارے فیس بک پیج پہ فیس بک پہ ایڈورٹیزمنٹ پڑھی ہوگی ہم ایٹا سیریز کے نام سے گیارہ مئی سے سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں وقتی طور پہ کیمسٹری اور انگلش کے سیشن آپ کو ملیں گے کیمسٹری ملے گا میرے یوٹیوب چینل پہ کیمسٹری سپر کنگ اور انگلش کا سیشن ملے گا انگلش وتھ اکرام روزانہ کی بیس پہ آپ کو یہ سیشن ملیں گے اور عید کے بعد انشاءاللہ ہم باقی سبجیکٹ کی طرف بھی آئیں گے اب اسٹوڈنٹ آج کا میرا آپ کے ساتھ جو یہ سیشن ہے وہ آپ کو کیمسٹری کے حوالے سے گائیڈ لائن پہ ہے کہ آپ ایٹا میں کیمسٹری کیسے تیار کر سکتے ہیں ایٹا میں آپ کیسے کیمسٹری کے پورشن میں سپر آؤٹ کلاس پرفارمنس دے سکتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلی بات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ پیپر بریک اپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریپیٹر کو تو پتہ ہے جو فریش اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے دو سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں جس میں ساٹھ بایولوجی کے ہوتے ہیں سکسٹی کیمسٹری کے ہوتے ہیں چالیس فزکس کے ہوتے ہیں اور بیس انگلش کے ہوتے ہیں یہ میڈیکل والے اور ایم کیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جب کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے پچھلے سال تک تو پرانا پیٹرن تھا یعنی ساٹھ ایم سی کیوز فزکس کے ساٹھ کیمسٹری کے ساٹھ میتھی میٹکس کے اور ٹوینٹی انگلش کے اور اگر پیٹرن یہی رہا تو پھر اسی طرح ہوگا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ میڈیکل والا پیٹرن اپنایا جائے بہرحال ان ٹیسٹ کے لیے آپ کیمسٹری کیسے تیار کریں گے اس کے لیے کچھ گائیڈ لائن آپ کو میں کر رہا ہوں اپنے ایٹا سیریز کے باقاعدہ سیشن سے پہلے تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلا اس میں آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کہاں سے ہے دیٹ از دا فرسٹ پوائنٹ میرا مطلب مٹیریل کہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے تو ڈیور ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا ایٹا ایم کیٹ ای کیٹ نرس جی کی فاسٹ لمس ان کے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ایف ای سی لیول کے کورسز ہوتے ہیں ایف ای سی لیول کے کورسز کا مطلب ہے کہ ہماری کیپی کیٹ ٹیکس بک اور فیڈرل ٹیکس بک آپ اپنے لیے یوز کریں گے سندھ اور بلوچستان کا جو ٹیکس بک ہیں وہ ان کا جو لیول ہے وہ ہمارے سے کم ہے فیڈرل کام سے تھوڑا سا بہتر ہے تو آپ اپنی ٹیکس بک اور فیڈرل بک کی ٹیکس بک کیمسٹری کی یہ چار کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کیپی کی اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر فیڈرل کی تو اپنی بکس کی ایک ایک لائن آپ نے پڑھنی ہے سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جس بھی ٹیچر سے سیشن لے رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ لے رہے ہیں یا اف آپ کسی اور کے ساتھ بھی لے رہے ہیں تو آپ نے ان ٹیچر کے لیکچرس کو نوٹ کرنا ہے یعنی آپ نے لیکچر نوٹس بنانے ہیں آپ نے ٹیکس بک کی ایک ایک لائن پڑھنی ہے اور ٹیچر کے لیکچر نوٹس بنانے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے اور تیسرا مٹیریل آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایم سیکیوز پریکٹس بک ہونی چاہیے اب اسٹون کے مائنڈ میں ہوتا ہے کون سی بک ہونی چاہیے تو اسٹون چونکہ اب ایٹا اور کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھرو آؤٹ پاکستان ایک ہی آلموسٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو پریکٹس بک ہونی چاہیے وہ کیپی کورس والی بھی ہونی چاہیے اور فیڈرل کورس والی بھی ہونی چاہیے تو آپ کے پاس کوئی بھی ایم سی کیوز پریکٹس بک ہونی چاہیے کم از کم دو سے تین طرح کی بکس ہونی چاہیے آپ کے پاس پھر اسٹوڈنٹ یہ تو آپ کے پاس پہلا پوائنٹ تھا کہ آپ کے پاس مٹیریل کیا ہونا چاہیے کیا آپ کے پاس ٹیکس بک ہونی چاہیے 
आपके पास आपने टीचर के लेक्चर नोट्स होने चाहिए और आपके पास एम प्रैक्टिस बुक्स होनी चाहिए अगर आपके पास पहले से मौजूद है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं मौजूद तो अपने लिए इसका इंतजाम कर लें पॉइंट नंबर टू कि पढ़ना कैसे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की जो सूरत हाल है जाहिर फिजिकल अकेडमीज आपको अवेलेबल नहीं है आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा आपको यूट्यूब चैनल ही कंसल्ट करने होंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अथेंटिक टीचर आपने लिए सिलेक्ट करने हैं अथेंटिक टीचर हर सब्जेक्ट का सिलेक्ट करना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे जाहिर है यूट्यूब पर बहुत ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं आप अथेंटिक टीचर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल मेरी वीडियो आएगी डेढ़ दो घंटे की वो आपने देखनी है लेकिन यहां पे मैं चंद पॉइंट आपको बता देता हूं अथेंटिक टीचर सेलेक्ट करने के लिए दो तीन मेन पॉइंट हैं सबसे पहले आपने जिस भी टीचर को फॉलो करना है उसकी अराउंड द वेसिनिटी रेपोटेशन पूछनी है राउंड द वेसिनिटी उसकी क्या रेपोटेशन है उसका एक्सपीरियंस क्या है वो क्वालिफाइड कितना है और इसमें से भी जो चौथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे सेंट्रल पॉइंट कि प्रीवियस स्टूडेंट उसके बारे में क्या कहते हैं आया कि वो ईटा प्रॉपर स्पेशलिस्ट है प्रॉपर ईटा ट्रेन है प्रॉपर ईटा पैटर्न जानता है आया उसने कुछ लोगों को उस लेवल तक पहुंचाया है तो ये हमारे स्टूडेंट में अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं कि बाजारों में चप्पल लेने के लिए पंद्रह दुकानों पर फिरते हैं छह दोस्तों से मशुरा करते हैं लेकिन यहां पे आके वो अपना कैरियर तबाह कर जाते हैं यहां पे आके वो मैक्सिमम ट्रैप हो जाते हैं बड़े बड़े नामों पे ट्रैप हो जाते हैं तो स्टूडेंट ये आपने दूसरा पॉइंट आपने लिए करना है कि आपने किस से पढ़ना है मैं आपको आर्गेज नहीं कहता हमसे पढ़े मैंने आपसे पहले कहा कि आपने लिए अथेंटिक टीचर सेलेक्ट करना है और आपकी थोड़ी सी गलती आपके बड़े नुकसान का बास बन सकती है तो इसलिए अथेंटिक टीचर अपने लिए सिलेक्ट करें फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायोलॉजी का इंग्लिश का मैथमेटिक्स का अगर आप मेरी टीम के साथ जाना चाहते हैं जिस तरह मैंने कहा दो सब्जेक्ट तो अब हम शुरू कर रहे हैं आप हमारी वीडियो देखें फिर आप फैसला करें अगर आपको लगता है हमसे बेटर लोग कहीं पढ़ा रहे हैं उनको ज्वाइन करें हम अपनी तरफ से आउट क्लास एफर्ट कर रहे हैं और मानसरा के अंदर इन लोगों से बड़ा एक्सपीरियंस किसी का भी नहीं है ईटा के हवाले से अगर मैं बात करूं मानसरा के अंदर केमिस्ट्री का मैं सिर्फ वाहिद ईटा स्पेशलिस्ट टीचर हूं जो गुजशत पंद्रह सालों से पढ़ा रहा हूं फिर फिजिक्स के शायद इकबाल साहब हमारे साथ होते हैं सुजात साहब होते हैं दो टीचर इसी तरह बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के बड़े नाम आप जब देखेंगे तो हो जाएंगे आप खुद बहरहाल आपने खुद सेलेक्ट करना मैंने जो आपको पॉइंट बताए उन पॉइंट को देखते हुए आपने लिए खुद सेलेक्ट करने हैं तो आपने केमिस्ट्री का चुकी मैं अभी केमिस्ट्री के वाले से बात कर रहा हूं तो केमिस्ट्री का अपने लिए बेस्ट टीचर सेलेक्ट करना है फिर कोशिश करें जो उसको भी आप सेलेक्ट कर लें उसके साथ ही रहें चूंकि बहुत ज्यादा जब पे तो उधर आप जाते हैं तो कन्फ्यूजन होती हैं आप स्टूडेंट आपने अपने लिए मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिया टीचर भी सिलेक्ट कर लिया अब केमिस्ट्री पे आप किस तरह से 60 में से डबल फाइव कम अज कम यानी पचपन एम सी पांच को मैं मार्जिन छोड़ देता हूं कैसे पचपन ठीक कर सकते हैं उसके लिए किस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास तीन चार पोर्शन है केमिस्ट्री में एक एम का पोर्शन होता है जो नमेरिकल टाइप का होता है एक पोर्शन होता है जो फैक्ट्स पे होता है फैक्ट्स एंड फिगर पे होता है वो ज्यादा मेमोराइज करना होता है और एक पोर्शन होता है जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं तो आपने क्या करना है आपने अपने कैलकुलेटर छोड़ देने हैं ट्रिक्स सीखनी है मेरे साथ अगर आप रहेंगे तो इनशाला मैं हर उसमें आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा आपने ट्रिक्स सीखनी है उसको अप्लाई करना है और टाइम मैनेजमेंट सीखनी है क्योंकि ईटा के अंदर टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको छह घंटे दे दिए जाए आप में से सारे बच्चे मेजॉरिटी में सिक्यूज कर सकते हैं और आपके माइंड में एक और बात बताता चलू फ्रेश स्टूडेंट को आप टाइम तीन घंटे नहीं है ढाई घंटे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब से हटी है तो टाइम ढाई घंटे कर दिया गया है और 120 सौ बीस एमसीक्यूज आपको हर हाल में ठीक करने होते हैं तो आपका तरीका कार क्या होना चाहिए 
आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसका सेशन सुने वही टॉपिक अपनी बुक से पढ़ें उसके बाद जो प्रैक्टिस की बुक्स है एमसीक्यूज की वही टॉपिक प्रैक्टिस करें टाइम रख के यानी ईटा के अंदर ऑलमोस्ट पैंतालीस सेकंड पर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप चालीस के साथ प्रैक्टिस करें क्योंकि यहां पे तो आप प्रेशर नहीं होते उधर प्रेशर भी होते हैं तो आप चालीस के साथ प्रैक्टिस करें जितने भी एमसीक्यूज आप उस टॉपिक से आपके पास हैं उसको आपने फोर्टी से मल्टीप्लाई कर देना है सिक्सटी से डिवाइड कर देना है जितना टाइम बनता है उस टाइम में अगर ज्यादा बेहतर है आप प्रॉपर शीट अपने लिए उसके अरेंजमेंट करें प्रॉपर शीट पे आप प्रैक्टिस करें और इस तरह रोजाना चलें यानी आपने स्टडी के लिए लादा टाइम रखना और प्रैक्टिस के लिए लादा टाइम रखना है आप स्टडी अपनी जो बुक्स हैं उससे करनी है टीचर के सेशन को देख के चीजें सीखनी है और उसको अप्लाई करना है और अगर आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो मेरे जो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए सेशन है वहां पर डिटेल बातें होती हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं उसके अलावा फिर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको अगर हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहेंगे फिलहाल पे हम दो शुरू कर रहे हैं जिस तरह केमिस्ट्री सुपर किंग और इंग्लिश विद इक्राम के साथ आप किसी किस्म का एमसीक्यूज हो कमेंट्स सेक्शन के अंदर आप पूछेंगे इन हम वीडियो बनाकर उसको अपलोड करेंगे और आपको कोई क्यूरी नहीं होगी आपको हमारे साथ अगर आप एडजस्ट हो जाएंगे तो आपको किसी एकेडमी की भी शायद जरूरत ना पड़े एकेडमी पे आपको फायदा यह होता है कि आपको रोजाना का टारगेट मिलता है वो टारगेट आपको घर बैठे हुए यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है और उसके लिए आप हम इस तरह कर रहे हैं कि हमारे हर रोज 10 बजे रमजान में हम रात 10 बजे का टाइम रख रहे हैं दस बजे हमारे दो सेशन अपलोड हुआ करेंगे केमिस्ट्री का भी और इंग्लिश का भी और स्टूडेंट एक बात आपको बताता चलू कि आमतौर पर बच्चे इंग्लिश को इग्नोर करते हैं ये वो सब्जेक्ट है जो डिफरेंस डालता है ये वो सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी सी भी अगर अथेंटिक टीचर के साथ आप जाएंगे तो आमतौर पे बच्चों के माइंड में होता है कि बीस एम हैं और ये वैसे भी तुक्का है और उस तरह नहीं है उसमें ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन आप एफर्ट करके सारे का सारा ठीक कर सकते हैं यानी बारह चौदह एम आपके ठीक हो सकते हैं चले चार पाँच को मैं मार्जिन पर छोड़ देता हूँ बारह तेरह तो जो ग्रामर वाले होते हैं प्रीपोजिशन या पार्ट ऑफ स्पीच या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट या वॉइसिस वो प्रैक्टिस करके अच्छे टीचर के साथ आप जाके है उसको आप ठीक कर सकते हैं तो इसलिए ऐसे लाइट ना लें क्योंकि वहां पे आपको पता है कि एक एक नंबर का कंपटीशन होता है अब स्टूडेंट उसके बाद आपने क्या करना है पुराने सारे पेपर प्रैक्टिस करने हैं पुराने सारे पेपर कैसे प्रैक्टिस करेंगे मार्केट के अंदर बुक्स अवेलेबल हैं उस पर सारे पेपर पर मत जाइएगा जितना पोर्शन आप पढ़ते हैं बुक्स के अंदर चैंपियन सीरीज की बुक्स हैं वहां पे हर चैप्टर के आज से पहले जितने भी एमसीक्यूज आए हैं जितने भी ईटा के अंदर मेडिकल या इंजीनियरिंग या उसमें मौजूद हैं तो आप जितना पोर्शन पढ़ें एक चैप्टर खत्म करने के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व कर लें और उसमें देखें अगर आपसे 40 सेकंड में नहीं हो रहा फिर पूछिएगा उसकी ट्रिक होगी उसकी टेक्निक होगी और याद रखिएगा कौन सी ट्रिक होगी कौन सी टेक्निक्स होगी उसके लिए फिर आपको अथेंटिक टीचर की गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट ये फैसिलिटी मिल रही है अब स्टूडेंट इसके बाद आ, मैं आपसे एक और पॉइंट केमिस्ट्री के वाले से जो डिस्कस करना चाहता हूं अपने लिए शॉर्टकट्स और हैंड्स लाजमी बनाने हैं जो स्टूडेंट अपने लिए शॉर्टकट और हैंड्स बनाते हैं तो वो रिवीजन में चूंकि इतना टाइम नहीं होता जब आप इसे रिवाइज करते हैं उसमें आपकी पूरी केमिस्ट्री 15, 20, 25 पेजेस पे आती है उसमें हैंड्स दो तरह से आपने बनाने हैं सारे फार्मूला को आपने एक पेज पे कंबाइन करने हैं यानी एक पेज का मेरा मतलब है एक नोटबुक ले लें जिसमें सारे फार्मूला अप्लाई कर लें सारी शॉर्टकट उस पर लिखें और एक छोटी सी बुक आपने अपने लिए छोटी सी नोटबुक रखनी है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर आपने लिखने हैं जो रट्टे वाली चीजें हैं याद रखना रट्टे को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते केमिस्ट्री के अंदर 60% परसेंट आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं 30 टू 40% परसेंट मेमराइजेशन वाली चीजें होती हैं याद रखिएगा तो इसलिए आप फैक्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर को आप अपने पास नोट करते जाएंगे कंबाइन करते जाएंगे एट द एंड आपके लिए आसान हो जाती है फिर स्टूडेंट केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कुछ साइड भी सजेस्ट करता हूं अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए मेरे चैनल के साथ एक जुड़ी रहेगा फिर उसके साथ साथ एक्सपर्ट एम के नाम से एक साइड है वो उसको फॉलो करें आप मेडिकल सेंटर स्टडी एक साइट है मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का बहुत अच्छा मटेरियल होता है वहां से आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं और रमजान के बाद रमजान के बाद हम हर संडे को एक टेस्ट अपने पेजेस पे 
لگایا کریں گے وہ آپ نے سالف کرنا ہے یعنی ٹیسٹ سے آپ نے لازمی گزرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے کہ یس آئی کین اینڈ آئی ویل یہ اپروچ آپ کی ہونی چاہیے یہ مشکل نہیں ہوتا آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرف یاد رکھیے گا ایٹا ایم کیٹی کیٹ نسٹ لمز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ سارے ٹیسٹ کے لیے ہمیں سمارٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے ہارڈ ورک سے زیادہ سمارٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے تو سمارٹ ورک آپ نے کرنا ہے ہارڈ ورک کے بجائے سمارٹ ورک کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی ایفرٹ سے میکسیمم اچیومنٹ آپ سمارٹ ورک کیسے کریں گے آپ کیمسٹری میں جیسے جنرل بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں پہلا اپنا گول سلیکٹ کریں کہ میں نے اتنے اس سبجیکٹ میں ٹھیک کرنے ہیں پھر اس کے لیے پلان بنائیں پھر رائٹ ڈائریکشن میں اسے ایگزیکیوٹ کریں پھر ریزلٹ جو بھی ہو دیکھا جائے گا تو اسٹوڈنٹ یہ تھی آج کی چند گائیڈ لائن آپ کے لیے ہمارے سیشن ان شاء اللہ ریگولر آئیں گے آپ اسے دیکھیے گا پھر کہیں پہ آپ کو لگے امپرومنٹ کی ضرورت ہو آپ ہمیں سجیسٹ بھی کیا کریں اور ایٹا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ میں باقی جو کیمسٹری لور ہیں جو ینگ ٹیچر ہیں یا جو ایٹا کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے یا جو بچے پبلک سروس کمیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں این ٹی ایس دینے ہیں وہ بھی ان سیشن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آپ کو یہی کہوں گا محنت کریں محنت کریں اور محنت کریں چونکہ شارٹ کٹ لائف میں بالکل بھی نہیں ہوتے اگر آپ میں تھوڑا سا ٹیلنٹ کم بھی ہے آپ اپنی محنت کر کے تھوڑا سا درجن تیرا کر کے اسے کور کر سکتے ہیں تھینک یو ویری مچ ان شاء اللہ ہمیں آپ ریگولر کیمسٹری سپر کنگ اور انگلش فد اکرام پہ یہ دو سبجیکٹ پرسوں سے ہی آپ دیکھیں گے باقی ان شاء اللہ عید کے بعد آپ کو ساری چیزیں ملیں گی ایور نائس ڈے